güvenli ülkelerden Avrupa'ya gelip iltica edenlerin durumu nedir? İlticaların kabul ve reddinde önemi nedir? Buna değinmeye çalışacağız. Merhaba değerli arkadaşlar. Güvenli ülkeyi anlamak için biraz geçmişe gitmemiz gerekmektedir. Birinci ve ikinci dünya savaşları olmuş, dünya yorulmuş bir vaziyette ve 1945'te Birleşmiş Milletler kurulmaktadır. Bundan sonra dünya barışına katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar da bulunmuşlardır. Bunlardan bir tanesi 10 Aralık 1948 yılında imzalanan Evrensel İnsan Hakları Beyannamesidir. Temel insan haklarını oluşturmaya çalışmışlardır. Bundan sonra da 10 Kasım 1950'de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi temel insan hak ve hürriyetlerinin asıl kanunlarını belirlemişlerdir. Bunu yeterli görmeyen dünya devletleri karşısında bir sorunla karşı karşıyadır. Dünya savaşından dolayı toprak değişimleri olmuş, ülkeler değişmiş, vatansız ve topraksız insanlar kalmış. Aynı zamanda sahip olduğu dini değerlerden dolayı, dil nedenlerinden dolayı, cinsiyet nedenlerinden dolayı bir belli bir sosyal gruba mensup olma nedeni veya politik düşünce nedenlerinden dolayı insanlar baskıya, zulüme, ayrımcılığa maruz kalmıştır. Bunu çözüme kavuşturmak için Birleşmiş Milletler 28 Temmuz 1951 tarihinde Mülteci Hakları Sözleşmesi'ni imzalamışlardır. Türkiye'de 1961 yılında buna imza atan ülkelerden birisidir. Dolayısıyla siz Türkiye'den, Yunanistan'dan, Kosova'dan, Makadonya'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Japonya'dan, Amerika'dan, Brezilya, Şili'den, Gana'dan, Zambiya'dan, Güney Afrika'dan, Mısır'dan fark etmez. Bu Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi'ne imza atan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış bir üye devletten geliyorsanız güvenli ülkeden geliyorsunuz demektir. Dolayısıyla sizi iltica ettiğinizde sizi dinleyecek olan raportör şuna bakacaktır. Bir, geldiğiniz ülke Birleşmiş Milletler Mülteci Hakları Sözleşmesi'ni imza atmış mı? Evet, güvenli ülkedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imza atmış mı? Evet, güvenli ülkedir. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ne sözleşme imza atmış mı? Evet, güvenli bir ülkedir. Ee, Avrupa Birliği'ne üye bir devletten ya da Avrupa Birliği e, ile müzakere görüşmelerini yapan bir devletten geliyor musunuz? Evet, güvenli bir ülkeden geliyorsunuz demektir. Dolayısıyla her bir devlette hukuk işliyorsa, normal hukuk işliyorsa siz güvenli bir ülkeden geliyorsunuz demektir. Bu takdirde sizin yaşam, can, güvenliğiniz tehdit, tehlike, risk altında değil olarak değerlendirecektir. Eğer siz bir ülkede, yani kendi ülkenizin dışında, Türkiye'nin dışında, başka bir ülkede 3 aydan fazla oturumunuz varsa siz o ülkede güvende kalıyorsunuz demektir. Eğer siz bir ülkeye sığındıysanız ve size sihat belgesi vermişse, sığınmanızı kabul etmişse, zulme karşı, siyasi zulme karşı sizi korumuşsa ve size siyasi sığınma belgesi vermişse, siyahat belgesi vermişse siz güvenli bir ülkedesiniz demektir. O zaman güvenli ülkelerden geldiğinizden dolayı sizin herhangi bir can güvenliğiniz, özgürlüğünüz ve yaşamınız tehdit, tehlike, risk altında değil olarak değerlendireceklerdir. O zaman siz Güvenli ülkenin sizin için neden güvenli olmadığı üzerinde durmalısınız. Yani Türkiye güvensiz bir ülke demek doğru değil. 3 milyondan fazla insan Türkiye'de, Suriyeli insan Türkiye'de barınmaktadır. Ve bunların can güvenliği Türkiye tarafından sağlanmaktadır. Ha, o zaman Türkiye neden sizin için güvenli değil onun üzerinde durmalısınız. Yani benim için güvenli değil. Yunanistan benim için güvenli değil. Kosova benim için güvenli değil. Moldova, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan benim için güzelli bir ülke olmadığından dolayı ben buraya geldim gibi bir tezi savunmak daha doğru olacaktır. Örneğin, nasıl ki Dublin Anlaşması'nda Hollanda vizesiyle 
Fransa'ya iltica etseniz Fransa sizi Hollanda'ya vizeden dolayı geri gönderecektir. Bu diğer Schengen ülkeler için de geçerlidir. Aynı şey Amerika'ya, Kanada'ya, Japonya'ya, Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya da gitmiş olsanız da yine başınıza gelecek bir hadisedir. Yani aynı Dublin kadar önemli bir konudur. Güvenli ülkelerden geldiğiniz takdirde ilticanız reddedilecek ve sizi o ülkeye geri göndereceklerdir. Bunun için o ülkeyle yazışacaklardır. Eğer e, diyelim ki Rusya'dan geldiniz, Rusya e, ya, ya, yazışacaktır ve Rusya sizi Türkiye'ye iade edilmemek şartıyla kabul ettiği takdirde sizi Rusya'ya geri göndereceklerdir. Bu nedenle iltica ettiğiniz ülkeye Türkiye dışından bir ülkede geldiğinizde yapmanız gereken şeylerden bir tanesi şudur. Bir, o ülkenin sizin için neden güvensiz olduğu üzerinde durmasınız. Çünkü raportörler şuna bakmaktadır. Bana gelen bir başvurucu geldiği ülkede yaş- sahip olduğu din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal gruba, aidiyet ya da politik düşünceleri nedeniyle baskı, zulüm, ayrımcılık, aşağılayıcı muamele, kanunsuz işlem ve ceza, onur kırıcı tavır ve davranışlarla karşı karşıya mı? Bir. İki. Yaşam, özgürlük, can güveni, tehdit, tehlike risk altında mı? Üç. Devlet, hem kendi devleti hem yaşadığı devlet kendini koruyor mu? Korumak istiyor mu? Ya da onların korumasından yararlanmak istiyor musunuz? Buna bakacaklardır. Dolayısıyla siz hem kendi ülkenizde hem de oturumunuzun olduğu ülkede yaşayamadığınızdan dolayı vatansız mısınız artık? Kendi ülkenize ya da oturumunuzun olduğu ülkeye geri dönemiyor musunuz? O zaman siz sığınma hakkına sahipsiniz demektir. Bunun üzerinde durmanız lazım. Diğer bir üzerinde durulması gereken hadise o ülkeyle kendi ülkeniz arasında geri iade anlaşması var mı? Her ne kadar sizi geri iade etmek isteseler bile eğer gönderileceğiniz ülkeyle kendi ülkeniz arasında geri iade anlaşması varsa siz oraya gönderilemezsiniz. Buna itiraz etmeniz gerekmektedir. Eğer siz bulunduğunuz ülkede kendi ülkeniz tarafından isteniyorsanız, o ülkede deport listesinde yeri alıyorsanız, konsolosluklar, Türk konsoloslukları sizin için işlem yapmıyorsa o ülkede güvende değilsiniz demektir. Bununla beraber eğer o ülkede medya, sosyal medya ya da toplum tarafından baskıya, ayrımcılığa maruz kaldıysanız, parmakla gösteriliyorsanız, işaret edilen kişilerden birisi, birisiyseniz güvenlik altında değilsiniz demektir. Bundan dolayı o ülkede neden güvenli olmadığınız üzerinde durmalısınız. Genel fotoğraf değil, ben merkezli yürüyerek kendinizin güvenlik altında olmadığı korkularınızı, zulme uğrayacağınıza dair korkularınızı, iade edildiğiniz takdirde hapse atılıp uzun süre tutuklu kalacağınız Dan dolayı korkularınızı anlatmanız gerekmektedir. Evet, bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu, bu konuyla alakalı soru sormak isteyenler et iltica haber adlı Twitter hesabımızdan sorabilirsiniz. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Saygılarımızla efendim.